干嘛鬼鬼祟祟的，想偷亲我？你有什么值得我偷亲的？哎，你这个人，是我救了你的命哎！你想想，我都救了你多少次了，你对救命恩人这么不客气的吗？皇孙放心，他日如果你有性命之忧。我一定是排除万难、披荆斩棘去救你。哼，德君一诺。
敏感五内。你是怎么知道有人要伏击我们的？我得知洛阳派出了一队轻骑兵，这队轻骑手持重弩，明显是要伏击截杀。我思来想去，忽然想到你们崔家军那个崔礼，他曾经找裴元商量过。要伏击崔公子，我想那个崔离未必不会跟其他人联手，对崔公子下手。对，崔离肯定是他，也不知道他用了什么法子，竟然能让洛阳的人借兵给他。崔离既然要杀崔公子，那必然得找一个人，栽赃陷害，只为凶手。我近在潼关，又是镇西军主帅，不就是最好的人选？想必他也是用了这个法子，去说服我的兄长们借兵。你的兄长？他们竟会如此行事？他们糊涂愚蠢，自然容易被人利用。这世间事不外如是。崔离不也就是你们家公子的堂兄吗？不也一样兄弟阋墙？不好，营州之事肯定更为蹊跷。公子呢？桃子呢？他们都受伤了吗？还有我的马在哪儿？你不会现在要赶回营州吧？我,我是担心。营州乃是我们崔家军的根本、啊，不行，我得想办法赶紧回去。阿英，你的伤不致命，但你们家公子可能要好好静养一些时日了。你如果执意要赶回去，我不拦你，但你要想清楚，你能不能撑到跟大军会合，还有没有余力去解救营州之事。事已至此，不如我们想想，还有没有别的办法？嗯，还有一事，春行，还有那些战死的崔家军将士们，劳烦皇孙派人助我，为他们收敛安葬。你放心吧。在你昏迷的时候，我已经派人收敛了战死的崔家军将士。我知道陈行是你们公子的贴身亲卫，我命人给他立了碑。等你们崔公子康复了，再亲自去祭奠。阿英，节哀顺变。谢谢。好了，既然醒了。就该吃药了，桃子千叮万嘱，让我千万盯着你吃药，免得伤口化脓。好苦啊！啊！桃子姑娘，我正想去找你呢。呃，这么巧，我也正想去找你呢。你找我什么事儿？哦，这个是我给你找的上好止疼药，你把它涂在伤口上，这样你伤口就不会疼了。傻子，你忘了我自己就会配药啊？我我当然没忘，只是我怕你如果万一没有了，你上次不是说你伤口还要疼好几天吗？好，那我收下了。谢谢你啊！哦，你找我做什么？哦，我找你啊，是想让你帮我一个忙。你要我帮你什么忙？你尽管说，我一定帮。你们那儿有没有糖霜啊？若是有蜜糖的话，那就更好了。糖霜啊，我们这行军打仗的，厨房里怎么可能会有糖霜呢？蜜糖就更别说了。哎，你要糖霜做什么？我们家校尉从小吃了药以后啊，就不肯吃饭
，这时候如果有糖霜的话，吃完药以后给他一盏糖水，他才能吃得下饭去。可是这附近也没有集市，无处去买啊。小伟，虽然这秘制的伤药极佳，但你这伤口还是得留意，千万要忌口，不然你会留疤的。好了，我知道了。好端端的，为什么要翻窗户进来啊？哎，刚刚进来的时候撞见了桃子，他又不让我带外食，于是我只能翻窗了。你看我给你准备了什么？黄糖黄酸，我还以为是什么宝物呢，就是几张烙饼啊。其实呢，还有一碗肉想让你绝命吃，不过我刚才在窗外听见桃子说你要忌口，不能吃荤腥，于是我就把肉吃了。你呢，就凑合凑合这个饼吧。这饼有什么稀奇的，还值得黄酸爸爸拿来？稀奇嘛，倒也没有，只不过知道你食欲不佳，特地为你烙的。既然吃不了肉，那就蘸点蜂蜜吃吧。这可难得了，这是哪来的蜂蜜啊？下午啊，我在山边岩石下发现了一个蜂巢，于是我就跟老鲍去把它给摘了。这碗蜂蜜啊，够你吃好些天了。你养伤要吃药，吃药苦的话，你就就着蜂蜜一起喝吧。嗯。对了，我有件事情想问你。什么事啊？我一定知无不言，言无不尽。皇孙，打算如何收复西长清？嗯，如果我告诉你，我一筹莫展，你信不信？我信啊，换作是我，我也会一筹莫展。西长京乃国朝京都，太祖征十万民夫修筑十六年，固若金汤。孙敬，当世名将，曾经三成高绩，他守城的本事，可比咱们攻城厉害多了。何况攻城本来就比守城要难得多。而且，孙敬这个人冷酷凶残，几乎无懈可击。你说，我能不一筹莫展吗？线下他派大军征战百越，又派大队人马北上瀛州。其实他可用之兵并不多，那也有十万禁军，留着守城之用啊。禁军原本是天子亲将之师，可以动摇吗？当初就是禁军反了，要不然孙敬能凭一己之力颠覆朝纲，弑杀先帝，杀诸王吗？困而为之呢？困而为之，困而为之，此乃下下之计。眼下孙敬又在屯粮，以作围城之备。西长清这种城池，哪怕围上个一年半载，也不见得一定能够破城。彼时，孙敬肯定已经召回征百越的大军，来个前后夹击。到时候，就算我们联手，也未必能胜此一举。如果……我有一个计策，可以破城。那皇孙愿不愿意答应我一件事呢？你愿意留下与我共破西长京？哼，你是想围魏救赵，以解瀛州之困是吧？如果能破西长京，或是逼得孙敬把围困在瀛州的兵马调回，那瀛州之围自解。我答应你。就算你对我提一万件事，我都可以答应你。皇孙还真是唯见眼前之力，要是我不能破城，那你就什么都不能答应我了。那倒也不是，你若不能破城，我可以答应你九千九百九十九件事，但你却要答应我一件事。什么事啊？哼，现在还没有想好，等我想好了，你再答应我也不迟。怎么这么古怪的说法？我总觉得你在谋算些什么。你放心，我不会让何小伟你为难的。哼，那我这件事也不会让你为难。你为什么带我来这里啊？这里呢是绛园，小时候受了委屈，后被父王打了。
就会偷偷从府里面跑到这儿，然后藏到这树上。站在这树上的时候，看着天高云白鸟叫。每到夏天，蝉还会在这里脱壳而出，留下一个空空的知了壳。我便捡了那知了壳，拿墨涂画好，结果就跟真的蝉一样。那我猜，你肯定是拿这个假知了去吓唬人了。是啊，李俊呢，最怕这些虫子了。有一次，他把墨打翻到书上，却污蔑我，害得我被父王揍了一顿。我气不过，我就把那个空的蝉壳放到他的书桌上，结果呢，把他吓得嗷嗷大叫。好了，这下他又去告状了，我又被父王揍了一顿。嗯，在我们瀛州也有一片小小的山坡，在树林后面。春天的时候，山坡上开满了野花。小时候，我经常牵着马躺在山坡上，看着天上的云慢慢的飘过。要是小时候能认识你就好了。那可不一定，也许小时候你还会觉得我讨厌呢。刚认识我的时候，你还不是恨我恨得牙痒痒。那时候你多坏啊！一脚把我踹到井里，害得我泡了很久的凉水。那你还把我踹到河里了呢？那我要不要现在给你打两下除除气啊？你把脸凑过来。说好打不能弹的。为什么只能打不能弹？我不管，你弹了我，我就要弹回来。故乡高邑，风骨铮铮，李氏姬十分倾慕，今日得见，姓甚？是七郎客气了，早就听闻军中传说，说是七郎少年俊彦，今日一见。果然是名不虚传，不知十七郎冒险入京，所为何事、啊？孙敬颠覆社稷，作乱朝纲，天下古孙贼久矣。今日请见故乡，就是希望故乡能够联络京中忠于国朝的旧臣士卒，与我镇西军里应外合，收复西昌京。孙敬此人，奸诈多疑。自从洛阳郑国公事后，他对朝中旧臣士卒看管得十分严密。实不相瞒，若不是今日十七郎巧计安排，我也很难与十七郎相见呢。父亲，哎，您再试试这个。客官，干料子呀。客官，您看我们这个干料子。客官，您是自己用，还是给府上的亲眷买呀？客官，哦，我去看看。哎，客官，您可以看我们这款布，今年卖的也很不错呀。客官，哎,哎，我去看看。工程乃是军事，只要城中旧臣士卒心向国朝，暗中相助即可。届时大军入城缓慢，若城中无人接应，只怕大军入城后反倒大乱。所以要紧街坊各处司局，还要倚仗城中士卒，否则民生要害皆尽毁，必是民心。此事，自然是可以暗中策应的。城中的仓廪、油房、水井、渠闸等诸多要害之处，皆在街坊之内。士卒大家各自有私兵护卫，到了那时，必定会先行守护周全。多谢故乡。如此看来，石七郎已然成竹在胸，有了破城之计。略有谋划。这种事情十分机密。多一个人知道，便多一份风险。十七郎也不必与我说，到时候我自会照着十七郎的安排，完成十七郎所托付之事便好。您要是不买料子呀，您别妨碍其他的贵客，您说是吧？啊？哎，上！哎。哎、哪来的闲人？这件倒还合身啊。父亲。干什么呢你、啊？对不住对不住，二位客官，一时不察，让这泼皮无赖闯了进来。走走走。客官，你尝尝我们这茶。今日
，能与顾夏相见，也算是有惊无险。还得多谢你那个计策，能得十七郎一个谢字，也算我不虚此行。清凉爽口的杨梅茶嘞，公子小姐来一壶。还记得我们那日在茅屋下，与夏饮茶做饭吗？当然记得了。若这一次能够收复西长青，诛杀孙静，到那时候，我们就一起吃马乐游园。只怕到了那个时候，皇孙殿下政务繁忙，有别的要事，早都忘了跟我还有乐游园之约了。不可能，再忙再累，我都不会忘记你，更不会忘记与你的乐游园之约。天子登基了，圣天子登基这新闻写的不错呀，尤其是骂我那段，孙贼不死，苍生何辜啊！大都督恕罪，恕什么罪啊？我看好的很呢、啊。这等森严的宫禁，竟然能把一个死了的梁王偷偷弄出宫，然后死而复生。还能在东都登基称帝，这等通天的本事，这鬼神不知的手段，我不知道今晚睡着了以后，明日会不会丢了首级？大都督恕罪，大都督恕罪。哼，那些可疑的人，不需要讯问，通通都杀了。还有那些冥顽不灵的前朝旧臣。也派兵把他们接到宫里来，免得他们蠢蠢欲动。是，大都督，要不要避旧城，禁止百姓出入，好好搜一搜？既然派人到西长京散发檄文接帖，自然是想扰乱民心，何必要中他们奸计呢？李逆大军逼近，一旦逼城，百姓就嫌乱了。与战事不利，大都督所虑甚是。不过，进出城门的人要严加盘查，城中也要细密搜索，务必要抓到那些散发檄文接帖的奸细，卡了他们的人头，送到洛阳去，好好吓一吓那个梁王。哼，梁王这个老头胆小，若是真被我吓死。那可就成了天大的笑话了。是真是愚不可及、啊！此时林子王和会稽王拥立梁王登基，确实不是时候。我本以为他们好心迎回父王，是想给他压压惊，无非是邀功之举。但我没想到，他们竟在此时拥立父王在洛阳登基，还昭告天下，真是愚蠢！十七郎，情况不妙，孙静的兵马。正在到处搜捕散发檄文接帖的人，还有，我刚刚回来的时候，听见李长派人跟店铺掌柜说，所有住店的客人都要仔细查验勘核，就算有店铺作保也不行。看来这个地方咱们住不了多久了。虽然我们伪造的勘核跟真的没有分别，但是西长京的街坊管得甚严，只要用心核查，还是能看出来咱们的勘核有益。大事不妙
我打探到消息，禁军的兵把顾府给围了，我也不敢跟得太紧。公子，公子，幸好小裴将军送来的药材十分得用，从脉象看，您的伤势已经好了七八分了。等校尉回来，咱们就可以动身，和大军会合了。嗯，公子，什么事？洛阳城有消息传来，林子王李俊与会计王李来。在东都，兄弟联盟登基了。什么？两个蠢货！他们确实心急了些。涛子，出发前我特意叮嘱过小伟，让他务必一路上都要留下记号。你快快入境，告诉他要即刻出城。嗯。我只怕孙静知道后会震怒。如果必成大所，我担心小伟会有危险。是，我即刻动身。阿叔，你赶紧去联络我们的大军，告诉他们要即刻拔营往南。如果小伟不能出城，我会拼尽所有也要救出他。是。放开我！你有什么抓我？放开！放开我！放开我！凭什么抓我？凭什么抓我？放开！我是好人啊！凭什么抓我呀？没想到你这两位兄长。如此没有耐心，成事不足，败事有余。十七郎，顾小姐来了，请坐。深夜乔装冒险到此，出了何事？近有时，宫里突然来人，说大都督传谕，要我父亲进宫去。父亲虽然不情愿，可是又怕连累家人，只好被押了进去。到了夜里。我求乔装成下人，偷偷溜出来，给你们报信。顾小姐辛苦了，不知顾家现在安危如何？我也不知，但想当初孙静没有杀我父亲，想必现在也不会立刻动手。是，顾家声望极高，孙静不会轻易杀他。顾小姐，你也别太担心。你们快走吧，我在来的路上看到好多兵马搜捕，若是……若是发现了皇孙，那就糟糕了。我们顾家有庄田，皇孙若是需要的话，可以先去避一避。放心吧，我们自有安排。倒是顾小姐，今日不要再冒险出来了。耳朵，送顾小姐回去。是，顾小姐。挨家挨户都不能放过，拿着，我看看。来，你，你，拿着，都是你的。怎么一大早就开始搜查？也不知道谢长尔和老鲍能不能脱身啊？肯定可以。再说了，他们还有桃子结营，等一会儿就过来跟我们会合。我要见识见识，这姑娘身上有什么可疑之物？小娘子，官人，竟敢脱你爷爷的衣服！看我这大胡子，不扎死你！大家不都不能放过！是。今天让你们瞧瞧爷爷我的厉害！豹哥，散开，散开！豹哥，豹哥，豹哥，你们！快快快，快快快，快点快！快点快，去那边！是，上楼看看。去，走。安公。原来是恩公，恩公，娘娘，打听到消息了。自梁王登基之后，大都督震怒，不仅在京中加紧盘查，还招来了好些旧臣，不允许他们出宫，怕跟梁王有所勾结。派去给韩将军送信的人回来了吗？传讯回来
，说暂时还没有韩将军的消息。不过见到韩将军身边亲卫的尸首，想必韩将军已经携太孙暂时逃脱了。没有音讯也是好事。咱们找不着他们，旁人自然也找不着他们。娘娘，现在京中人心惶惶，李逆率镇西军已进潼关，想必随时都会兵围西长靖。现在正在令京中百姓加紧屯粮。孙靖已经急传命令，召回征百越大军。如果大军还朝，守义攻南，李逆。未必能胜啊！那我们要这不是紧要之事，当务之急是要先找到韩将军，确保太孙无虞，想办法传信给李密。我有重要之事与他商议。今日若不是韩将军舍身救我，我又死了一回。殿下不必如此，这是臣之本分。孙靖的暗卫铁骑追杀的这么紧，可能是秦王兵马大胜，孙贼最后的垂死挣扎，丧心病狂而已。被逃走，时时遇险，不知道十七哥自光复东都之后，有没有兵临西长京？等咱们摆脱了后面那支追杀的铁骑，就能知道外边的消息了。几位恩公，刚才我借着买果子去街上打探了一番，每家铺子，连同驿馆客栈，都在搜寻有没有异乡人。哪怕是有官府的录音，也要被细细盘查。几位恩公，先在老夫人这儿安心的住上几日。倘若有邻里知道了，老夫人自有一番说辞遮掩。若我们继续在杨阿婶这儿待着，只怕崔冲会连累他们。还是等天黑了，我们悄悄翻墙溜出去吧。陶泽传回进来，说盘查甚严，但幸好已经找到了校尉。目前落脚之处也暂且平安，只是城中正在逐街逐房挨家挨户的让李正清查，只担忧时间一久暴露行草。不过校尉机智，想必能想到法子脱身出城的。城里的暗桩，是否能联络到宫里的人？还可以，那再等一等，等校尉出城。是。我们的大军准备得怎么样了？不是就到达潼关了？好，我会先去拜望裴元，说如今皇孙和校尉身陷险境。我们崔家大军可以前去支援，要先请小裴将军将我们的大军放入潼关。你去传信，告诉他们好好准备。是。我想到了一个法子，即使我们录了行藏，也不会连累杨阿婶。什么法子？杨阿婶的女儿杨七娘跟一个叫徐三郎的人定了亲，但是我问过杨七娘，左邻右舍。都没有见过这个徐三郎，七娘，嗯，你们那日从城外回来，是去乡下亲友家了吗？如果到时候我们有机会脱身的话，恐怕你们还是要再去亲友家避一避才行，免得左邻右舍会起疑。那日去的，倒也不是外处，是我未婚夫婿的家，他叫徐三郎，与我定了亲，不过不巧他出门犯布去了。不然那日，也不能让我和安娘出城去取粮食，遇着凶险。原来如此，杨七娘告诉我，她阿娘早就已经给她准备好了嫁衣嫁妆，就等着徐三郎来迎娶。我跟杨七娘年纪相仿，身段也差不多。等到时候，你扮成徐三郎上门迎亲，我就穿上喜服，盖上喜帕。到那时，大家只会认为我是杨七娘。花轿一坐，吹吹打打的往城外走。又有李正的嫁娶文书做担保，城门处也不会为难的。不行，若这么做，不仅让杨阿婶冒险，还会耽误杨小姐的终身大事
恩公救了老夫人和小女的性命，何出此言呢？此计甚妙，不过是顶着小女的名头送嫁，又何谈冒险呢？等三郎回来了，我悄悄的把小女送过去，与他拜堂即可。滴水之恩当涌泉相报，更何况，恩公曾救过我们性命，只有恩公脱险，老夫人心中才得安宁嘛。多谢阿婶相助。十七郎，咱们快快出城才是上策。如此，多谢杨阿婶。各位军爷，今日娶亲，这是李正出的婚嫁文书。城外徐家庄的徐三郎，要娶杨家七娘。是，今日娶杨七娘。来，这是东街贺家的喜饼，给军爷垫垫肩。都说贺家的饼好吃，那我就不耽误你们粮食了。走吧，谢谢军爷。走。皇孙这次虽然拿了人家的衣裳，却把刚才那身喜服放在了人家院子里，这可谓是以物易物。跟之前的不问自取相比，还是长进了不少。这之前不是事发突然吗？其实，我还挺喜欢穿这身喜服的。小伟，小伟，桃子，刚刚公子传信来说，我们崔家军的一队人马被孙静的人给冲散了，所以他希望我们尽快前往，一起回潼关。既然如此，那我们就改道会合吧。嗯。皇孙，这是要回潼关吗？虽指百里，但是此处地形复杂，我还是陪着你去吧。如此说来，皇孙这是担心我跟大军会合，会对潼关不利。那是当然，你这诡计百出，我定要亲自盯着你才行。走。没能想出法子破城，反倒打草惊蛇。看来我们要再做打算，看将来如何收复西昌境。等将来收复了西昌京，你有什么打算？到那个时候啊，肯定也就不打仗了，我就迎太孙回朝，劝说我父亲立太孙为储君，然后我再回劳兰关。你呢？回瀛州吗？梁王都已经登基为帝了，你是皇帝的儿子，不留在京中，难道真的要回劳兰关吗？我喜欢劳兰关，不喜欢西昌京。不然，我当初就不会找个由头犯错，让先帝撵我去劳兰关了。那当时你是梁王的儿子，十几个皇孙当中最不起眼的一个，自然会来去自如了。现在也没什么不同啊，父亲喜欢我的兄长们，就让他们陪着父亲吧。你呢？你还没有回答我的问题，你会回瀛州吗？怎么，皇孙是怕我崔家军会和孙静一样，志在西长津，不愿意回瀛州了？我当时出瀛州的时候，有这样一个心愿，希望可以战乱平定，天下太平，让百姓们都能过上安稳的好日子。如果将来有一天，真的可以收复西长京，那肯定就是天下太平了。为何还要再起战乱纷争呢？
。是是是。在下小人之心，希望小薇大人有大量，不要见怪。那天下太平后，你最想做什么？我呀，我还没有想好。天下之大，如此辽阔。劳兰关我没有去过，还有很多地方我都没有见过，所以我想都去见识一番。你想游历天下，那你会来劳兰关吗？终有一天，我会去劳兰关的，去看看你说过的大漠烽烟，还有那条劳兰河。一言为定。说错什么话了？对不起啊，我这个人就是不太会说话。那你说说看，你说错什么了？我我我，榆木能耐，你给我走开你！哎，桃子，等等。身上有伤，别喝酒了。那日我们在太清宫，现在想起来，真是恍如隔世。是啊。阿英，你还在生我的气吗？就算打起来，你们家那个十七郎他能吃亏吗？别打扰他们了，咱们走吧。去哪儿？哦，我有点饿了。要不咱们去吃唐敏家的点心吧？我一直听说他们家的点心在东都特别有名，一定很好吃。我想去尝尝。走，我带你去。什么？你手上的伤好些了吗？齐子摸好了，手上的伤自然也就好了。亲手打磨了整套棋子，连自己手受伤了都可以不顾，但你却没有亲手为我做过些什么。
。谁说我没有为你做过什么？你为我做过什么？这是你亲手做的。在潼关的时候，我就已经开始做了。本来一直想着找机会送给你，可是后来我发现，你是一个忘情负义、见死不救的人。我还是烧了算了。怎么能烧了呢？你要是不生气的话，只要你不生气，哪怕你一天骂我一千句、一万句，我都会乖乖听着。呸！谁愿意骂你？我打给你看好不好？嗯、我一只手记不好，能帮我记一下吗？它不够紧。你看一下嘛，要不然你不就白送了吗？嗯你我终究是敌非友，今日一别，再相见时，恐怕要在战场上以命相搏。耳朵呢？他晕过去了，我多次的量诊，保管他三天都醒不过来，真狠。下回教的好。
。哎呀，你叫我呀？嗯？哎。秦王殿下好记错。哎呀，这不是将计就计吗？那日看到桃子给长儿的药单，就有所怀疑。果不其然，你们不仅通过药铺联系上了崔家军，还故意演了一出好戏，为的就是让长儿真的以为桃子为我美言，而你也真的被说动了，就是为了设一场宴，赐孕我以便逃脱。所以你早就知道了，就一直看着我们做戏。我这不是了解你吗？不让你试着逃一次，你怎么会甘心呢？好了，现在就带你们回到你们的住处。嗯，走喽。哦，大都督，前往崔家军中的使节，被崔乙抽了一顿鞭子，逐了回来。哼！哎呀，崔乙这个脾气啊，倒是一点都没有改。崔家军的前锋已经到了九曲口。看样子是想渡河，若崔乙渡河，与李逆联手合围夹击西长京，京中又人心动荡，只怕与大局有碍。大都督，咱们要不要趁他渡河，中留机制？崔乙素来老辣，他若是敢从九曲口渡河，势必要想到那里河滩水浅，渡河易，伏击也不难。不对，他是不会从九曲口渡河的，八成是虚晃一枪。崔乙的儿子不是被人劫杀了吗？我看他此番未必是冲着咱们西长丁来的。放他渡河，大都督。若崔家军渡河之后，与李放他渡河。他若是敢火中取栗，来攻我们西长丁，那我就跟他决一死战。他要是奔洛阳去，那我就派出兵马，趁隙剿灭李逆。嗯，小心点。桃子，你们家校尉身体如何？还缺药材吗？托殿下的福，药材倒是不缺了。你心里明白，我们校尉的病都是被你气出来的。哎呀，这可糟了！说些让你们家校尉更生气的话吧。由于汲取了这一次教训呢，我又重新派重兵把太清宫这里里外外都围得跟铁桶一般。我更是派了几十名侍候，又把每一个出口死死的盯着。这次你们若还是想逃出去，我都替你们捏一把汗。秦王殿下，嗯，想必你已经计划周全，准备在西长京城中一击必中了。这再严密的计划呢，都会有纰漏，谈何周全？又谈何一击必中呢？既然还没有周全的计划，那不如这样吧，我来替你谋划，杀了孙静，然后你放我离开，如何？这不划算，我不答应。我竟然不知道殿下如此看重于我，小小女子，难道还贵重过孙子呀？嗯。崔乙独女，自然贵重过孙子。知道我们校尉是大将军的女儿，原来你早就知道，怪不得你一直不肯放我走呢。桃子姑娘，你先出去一下，我有几句话想对你们家何校尉说。
其实我在救了你之后，我写了一封信给崔大将军。崔大将军，逢崔家军遇袭，恰在左近，悉为之晚矣，令公子多喝。幸其救得阿莹，深可慰大将军之心。阿莹安然无恙，于镇西军中休养。唯望大将军率大军与镇西军同取西长津，灭孙贼，平叛秦王，借必可令凤凰归巢，完璧归于赵。我说你安然无恙，恳请他与我一起平叛孙贼，收复西长津。崔大将军虽然回了我的信，但殿下想说什么？不如就直说吧。我也终于知道，当初率娘子军力战不降在瀛州郡城的武烈夫人，就是你阿娘。武烈夫人姓贺，所以你化姓氏为何，自称何氏。我这几日就常在想，武烈夫人是何等英杰啊，崔大将军又是何等人物，才能生出你这样的女儿啊？你这是在打他？是啊，崔大将军其人，我没有半分把握，所以只能这样请教喽。那或许，再过一段时间，你就会知道傅帅究竟是什么样的人了。我有种不好的预感，为什么？我总觉得他跟你一样，聪明过人，是个十分厉害的角色。不知道我这样得罪他，他会如何发作呢？父亲就我这么一个女儿，你拿我威胁他？嗯。傅帅会作何反应？自是不必说。若是你落在了他的手中，八成。他会拿鞭子抽你。哎呀，那我可得小心点，不能落入他的手中。嗯。大将军，前锋朱部，你尽数渡河。中军罢营吧，罪魁祸首竟然藏匿在洛阳城中，敢杀我儿子，我崔家军当然要还一眼。什么？崔乙没有儿子，只有一个女儿？何校尉就是崔林，死了的那个崔林就是个幌子？嗯，不可能，绝对不可能。石七郎，你是为了娶那个何氏，所以编了一通瞎话来骗我的，是不是？你仔细想想，从前崔公子对何校尉的态度，你再仔细想想，我有没有必要骗你？原来如此，所以你才把他扣在了太清宫，不肯放他，然后在这里布下重兵，你是想用他？来胁迫崔乙，这怎么能说是胁迫呢？自然是请平凉大将军崔乙，看在我们镇西军援手相救他爱女的份上，与我等一起，秦王平叛，收复西长津。喝药啦！今天秦王送的花儿还挺好看的。哎，你今天怎么好像变了个人一样？变成什么样了？变回我们家以前的小姐了呗。哎呀，我想着。过几日，兴许就能回到父亲身边了。这病若是总好不了，岂不是要让他担心啊？你已经想到脱身的办法了。只怕父亲已经率军，赶到洛阳城外了。局势风云变幻，这个李密困不了咱们太久了。那太好了。
，我只是在想，要是公子能够侥幸脱险。那就真的太好了，不然，这会是我终身的遗憾。好啦，如果公子知道的话，他也希望你能够不要多想，保重好自己。活着的人要好好活着，这才是对逝者最好的安慰。嗯，这是母亲殉城以后，父亲告诉我的。史七郎，你不是说这周围有重兵把守，还有好多斥候吗？是啊。那如果我们从这儿悄悄溜出去，会有人发现吗？试试。来，比谁先到，马厩。好啊。迎着霜，你的根紧握。这片土壤，追着浪，我的叶漂泊，万里边疆。要向往，岸的尽头是地久天长。当相遇的地。知道这样，算谁胜谁负？那就再比一比，看谁能先到乐游园。京都果真很美啊！其实，我一直都很好奇，你究竟是怎么样知道我的身份的？崔家大小姐的嫉妒，自然不是普通人可及啊！我的身份还有和公子的关系，别人都不怀疑，怎么偏偏就你能看出来？当初呢，你骗我说你是崔公子的侍妾，我便对你的身份起疑，于是我便设宴试探崔公子，更是佐证了你的身份并不简单。你和你们家公子名为主仆，实则他对你更近几分。加之洛阳城之前，我又撞破了你替你们家公子上阵御敌，我就知道当时你挑开我的面具，不免会疑心。可是当时我只是带公子上阵。你又如何能确定我就是富帅的女儿？当日你在潼关不顾自身安危也要救崔大将军，在旁人看起来可能全无破绽，但经过我细细琢磨之后，我总觉得不对。终于，就被我猜到了。原来你早就知晓了。你知道吗？我常常在想，如果你不是崔家女儿。我也不是李氏子弟，我们之间会不会就不会有这么多隔阂和波折
，是新郎。身份天注定，你我都无可奈何。是啊。当初战乱突起，我以为这乱世是无人能救了，不忍看天下黎民百姓遭受战乱之苦，所以便请求父帅，让我跟公子率我们崔家军南下。当时不过。是为了能够早日让天下平定，但是没想到，李家却出了你这样一个人。出狱之时，有没有令你颇为头疼？彼此彼此。十七郎，你有没有想过？若是有一天可以收复这西长京，此番大乱平定之后，那天下究竟需要一位什么样的君主？你的父皇年事已高，信王、齐王，皆非良主。还有太孙，我想将太孙寻回来，劝说父皇立他为主君。他天资聪颖，辅以良师。未来一定会是一位好君主。那如果太孙寻不回来，又或者你的父皇根本就不愿意立太孙为储君呢？我们私奔吧。待到天下太平，寻回太孙之后，我们就离开西长京，一起去劳兰观，过逍遥自在的日子。好不好？虽然知道不是真的，但是听你这么说，我还是很高兴情何厌之时，同游乐游园。可惜，天下未定，明日我们就要各奔东西了。会有那天的，到时候我们就先游乐游园，再去老兰观。我们一起骑马驰骋，去看看这山河，好吗？不知何时了。当日得你所爱，今天完璧归赵了。